എന്തോ കട തോന്നി പോലെ അടയ്ക്കണേ ഇതിന് സമയമൊന്നുമില്ലേ ആ സാറേ പോട്ടെ കുറച്ച് ധൃതിയുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നെങ്കിലും നേരത്തെ പോകുന്ന ഇത് സാറെ എന്തൊക്കെ വേണ്ടേ ഇയാൾക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നൂടെ ആ സോഡ കൂടും ആദ്യം എന്നാ സോഡ സാറേ മൊത്തം നൂറ്റൻപത് രൂപ സാറേ കാശ് കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് കൊടുത്ത് ശീലല്ലോ വാങ്ങിയ ശീലം സാറേ പല തവണ ഇങ്ങനെ കാശിന് കാശിനെ വേണ്ട സാറേ കാശ് വേണമെങ്കിൽ തരാം പക്ഷേ മാളവിന്റെ കടവിടെ കാണില്ല പിടിച്ച സാറേ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ചതിക്കല്ലേ ഇങ്ങനെങ്കിലും ജീവിച്ചു പോയി പോട്ടെ കാലമാട തൊലഞ്ഞു പോട്ടെ എനിക്കൊരു മൂന്നാം കണ്ണുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ കാണോ ഒരു ചായ എടുത്താലോ വേണ്ട ഞാൻ പോട്ടെ ഒരു രസം പോയി നല്ല വാർത്തകൾ ഇവിടെ നേരത്തെ എത്തും എന്തായാലും ആ കാലമാട പോയത് നന്നായി ഡോ താൻ ഇവിടെ എത്ര നാളായി കട നടത്തണോ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി സാറേ 
പതിനഞ്ച് എടോ എസ് ഐ സുദർശൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ നിന്നാണോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയത് അതെ സാറേ ഐ സി എടോ അയാൾ ഇന്നലെ രാത്രി മദ്യപിച്ചിരുന്നു അത് ഡോ താൻ പേടിക്കാതെ പറയടോ ഊ സാറേ അയാൾ നന്നായിട്ട് മദ്യപിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അത് തന്നെ എന്ത് സാറേ ഒന്നുമില്ലടോ തന്റെ മൊഴി ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണോ അയ്യോ സാറേ ഞാൻ പേടിക്കണ്ടോ അയാൾ മദ്യപിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് പാറപ്പുറത്ത് ഇടിച്ചു കയറി ചത്തു അത് തന്നെ ഇതിൽ മദ്യപിച്ചിരുന്നു എന്ന് താൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാനൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണു കേസിനൊരു ബലം വേണല്ലോ അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ സുദർശൻ കേസ് ക്ലോസ് അപ്പോ വേറെ അന്വേഷണല്ലേ പിന്നെ അയാള് പോയി ചത്തതിന് ഞാനെന്ത് കാണിക്കാനാ താനൊരു സർവത്തിരുക്ക് സാറേ സോഡയാണോ വെള്ളാണോ സോഡ എടുത്തോ ഒന്നും ഞാൻ വളർത്തുന്നതല്ല ഗ്ലാസ്സുമാറ്റിപ്പോ കുട്ടാപ്പി ഓടി വരുണ്ടല്ലോ അവരും ഇത്തവണ എല്ലാം ദുഷ്ടന്മാരാണല്ലോ മരിക്കണ്ട് ഹലോ സാർ സ്വാമി ശരണം ആ സ്വാമി ശരണം താനപ്പ എവിടെയാ ആ സാർ ഞാൻ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് മാലയിടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തു പറ്റി സാർ താനീ മൂന്നാമള കേസ് എന്ന് പറയണല്ലോടോ ഇവിടെ എസ് ഐ സുദർശൻ വരെ എന്നുള്ള ഒരാൾ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു ഓ അവിടെ ഉള്ള പോലീസുകാരൊക്കെ കണക്കാ ഒരു കാര്യമില്ല തരംതലി ഈ കേസ് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കി തനിക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതല്ലേ ആ അത് സാറേ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം ലീവിലാണ് മാത്രമല്ല ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി മാല ഇട്ടിരിക്കുകയാണേ അപ്പൊ ഇനി മാല കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ കേസ് അത് സാറില്ല മാല ഉരണ്ട അമ്മാനോട് കൂടി തന്നെ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കണം നീ തന്നെ എന്തായാലും ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കണം ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ ആണോ അന്ന പിന്നെ ഒരു സർവത്തെടുത്തോ 
そうだそろったけどうんそうだそろってるとマズラディーメンだとエッサイスダーシャンシャーチューイブルダミルカネクティメントオンのモーナーブラリンデアドカンテペティキナアワランダルマリキンダーダネザーランドンバーアワラタキドシャンマラザーランバトシャリバトリും <laughs> 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 ശരണം <laughs> 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 ാക്കി <laughs> 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 പിറ്റേന്നവനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കേസാവിന്റെ പേരിൽ മാത്രമാക്കി അതെ സാർ അപ്പൊ ശരി നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ ശരിയല്ലാത്തോണ്ടാ അതിന് കേരളത്തിലെ എവിടെയാടോ ചോരത്തളപ്പുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് ഉണ്ടായ കൊറച്ച് ബുദ്ധിയും വിവരമുള്ള ആളുകള് യു കെയിലും പിന്നെ ഗൾഫിലായിട്ട് പോയി ബാക്കിയുള്ള അമുൽ ബേബ്സ് മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ അടിമകളായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ തമ്മിൽ തല്ലുന്നു ഇതിലൊന്നും പെടാത്തവന്മാർ ഒന്നും അറിയാതെ കഞ്ചാവ് അടിച്ച് അവരുടെ ലോകത്ത് കഴിയുന്നു ഇതിനിടയിൽ ആര് എന്ത് പ്രതികരിക്ക ആ അത് ശരിയാ കടകളാണല്ലോ ഫ്രീ ആവുമ്പോ കാണണം എനിക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെയല്ല പുറത്തോടെ പോകുന്നത് ആ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ വരാം ഓക്കെ അതെ സാറേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു 
അന്ന് ആ പയ്യന്റെ കൂടെ ഷാജു ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് മരിച്ച ഷാജു അതെ സാറേ അവൻ തന്നെ അയാൾക്ക് ഈ പ്രദേശത്തെ കോളേജിൽ കഞ്ചാവും മയക്കുമായിരുന്നു വിൽപ്പനെ പണി ഓ അത് ശരി ആ പയ്യൻ അത് അറിയാതെ അവന് ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത എസ് ഐ സുദർശൻ ആണ് അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് ശരിയെന്നാ ഈ ഭാഗം അവിടെ വെക്കാവോ ഞാൻ വളവത്താറായി കേട്ടോ എത്തിയ സാറേ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇയാൾക്ക് ഞാൻ ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്താ ഒന്ന് പറയട്ടാ സാറേ ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചത് ശരിയാ പക്ഷെ ഭാഗ്യന്റെ അല്ല ഇതല്ല എന്റെ കടയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് രണ്ടു മരണങ്ങളും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ വന്നത് അതായത് അതന്നെ ശരി എനിക്കിനി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടർ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് പോകണം വല്ലതും മുമ്പ് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇനി ഇവിടെ മരണം ഉണ്ടാവുമോ സാറേ സാധ്യതയില്ല നോക്കാം ഹലോ ഹലോ എസ് ഐ റോയ് അല്ലേ അതെ ആരാണ് ഞാൻ ഡോക്ടർ അനുപമയാണ് പോലീസ് സർജൻ റോയ് മൂന്നാം വിളവ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ മൂന്നാം വിളവിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ടുപേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളിൽ ഒരു കോമൺ ഐറ്റം ഉണ്ട് ഞാൻ ആ ഫോട്ടോസ് റോയുടെ ഫോണിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ അനുപമ എന്താ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ അനുപമ മൂന്നാം മുളവിൽ മരിച്ച രണ്ടുപേരെയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷമുള്ള ഫോട്ടോസ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിരുന്നു ഞാനത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് എസ് ഐ സുദർശന്റെ ബോഡിയിൽ കമ്പി കൊണ്ട് വരച്ചത് പോലുള്ള മൂന്ന് പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷാജുവിന്റെ ബോഡിയിൽ രണ്ട് പാട് അതെങ്ങനെ അറിയും മരിച്ച രണ്ടുപേരുമായി കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൂരജുമായി കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതാരെന്ന് അറിയണം അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഭാസ്കരേട്ടാ ആലോചിക്കി വല തുമ്പ് കിട്ടിയാനെ വിളിക്കി നമുക്കൊട്ടും സമയമില്ല ഓക്കെ ആ കയറി വാ കുടിക്കാൻ ചായ താപ്പിയ ഓ ഒന്നും വേണ്ട സൂരജ് എന്ന മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ പ്രതിയായ ശേഷം ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഇല്ല അന്ന് എൻ്റെ മുന്നേ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചു സാറേ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത എൻ്റെ മുന്നേ സുദർശൻ ലോക്കപ്പിലിട്ട് കുറേ തല്ലി അറിയാം ഒരാഴ്ച എൻ്റെ മോൻ ഐ സിയിലായിരുന്നു അന്ന് യഥാർത്ഥ പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടു അയാളെ എല്ലാ കേസും എൻ്റെ മോൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചു നാട്ടിലെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റാതെയായി കുറേ കാശ് ചെലവാക്കി കേസിൽ നിന്ന് ഊരാൻ അതിൽ മൂന്നാമത് ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയോ അതറിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അനുഭവിക്കും അത്രക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞു സഹിച്ചു അപ്പൊ ശരി എന്നാ പോട്ടെ കാണാം ആ 
പറ ഭാസ്കര ഏട്ടാ ആ ഞാൻ വരാം ഉണ്ടല്ലേ മൂന്നാമളവ് ഭാഗത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ വീടാ ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ ഗോഡൗണ് ഇതൊക്കെ എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അതിന് സുദർശനം അടക്കമുള്ള ചില പോലീസുകാർ അവന്റെ ആളുകളാ മയക്കുമരുന്ന് വിതരണത്തിന് കൊച്ചുകുട്ടികളെ എന്തിന് സ്വന്തം മകളെ അടക്കം കരുവാക്കുന്ന കൊടും ക്രൂരനാണ് അവൻ രാജേഷേട്ടൻ വരും രാജേഷേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ കൊടുത്തോളൂ എന്നാ ചോക്ലേറ്റ് വേട്ടോ വേട്ടോ ആ ഭാസ്കരേട്ടാ കൊച്ചിന് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാ അച്ഛനാള് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂർ പോണ്ടിട്ടാ ആണാ എവിടേക്കാ അതിരപ്പള്ളിക്ക് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് <laughs> അപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ അന്ന് സതീഷിന്റെ കളിയായിരുന്നു സൂരജിനെ കുടുക്കിയത് പോലീസിന് നാട്ടുകാരെ കണ്ണില് പൊടിയിടാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രതിവേണമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ താനറിഞ്ഞു ഇവനല്ലേ സതീഷിന്റെ മെയിൻ കസ്റ്റമർ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല സുദർശന് ഒരു പ്രതിയെ വേണമായിരുന്നു അതിന് സൂരജിനെ കരുവാക്കി സതീഷ് അറിയോ ഇന്നിങ്ങോട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ ചരക്കെടുക്കാൻ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയി കാണും അവനെ കണ്ടാലുടൻ തന്നെ വിളിക്കണം ഓക്കെ ആ ശരി അറിയിക്കാം അവനതിന് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കണം കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും സാർ ഓക്കെ ആരാ വണ്ടി കൊട്ടാ വയ്ക്കുന്നത് 
വട്ടം വയ്ക്കാൻ യോഗ്യത ഉള്ള ആളെന്നെയാ അതിന് നീ കുറച്ചുകൂടി മൂക്കണം എടുത്തു മാറ്റ വണ്ടി ഈ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ഇറങ്ങാൻ വണ്ടി സതീഷിന്റെ വഴി നേരെ മോനായിട്ടില്ല മൂന്നാം വളവില മൂന്നാമൻ പ്രദേശത്തെ പ്രധാന ഡ്രഗ് ഡീലർ സതീഷ് നിന്റെ എല്ലാ ഡീലിംഗ് സാറിനായിട്ടാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നീ ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് എന്താന്ന് എനിക്കറിയാം ഇതെന്താന്ന് എനിക്കറിയാം നിനക്കെതിരുള്ള എല്ലാ തെളിവും ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള നിന്റെ ജീവിതം ജയിലടിക്കൂടില്ല മൂന്നാം വളവിലെ പ്രേതകഥ മറയാക്കി നീ കുറെ ഉണ്ടാക്കി ഈ പ്രദേശത്ത് കോളേജിൽ മുഴുവൻ നീ ഡ്രഗ്സ് വിതരണം ചെയ്തു പിന്നെ പോലീസിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അഹങ്കരിക്കരുത് നല്ല കൈക്കരുത്തുള്ള ആംബ്ലയർ ഉണ്ടാ പോലീസില് ചെല്ലടാ അവിടെ നിനക്ക് ഒരാളുണ്ട് അങ്ങനെ സതീഷ് ഒന്ന് തീർന്നു എന്തായാലും ആ മൂന്ന് മരണങ്ങളും കാലത്തിന്റെ കാവിനീതി തന്നെയാണ് ശരിയാണ് അവർ മരിക്കേണ്ടവർ തന്നെയാണ് അവനെ ദ്രോഹിച്ചവരെ അവൻ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി ആര് ഇതൊരുള്ള പറ്റ് കണക്ക് നോക്കണ്ട വെച്ചോ അല്ല സാറേ ശരിക്കും ഈ സൂരജ് മരിച്ചോ മൂടി വെച്ച ചില സത്യങ്ങൾ പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ അത് മൂടി വെച്ചോട് തന്നെ വിചാരിക്കണം പോട്ടെ ബാസ്കലേട്ടാ പോയി വരട്ടെ എന്ന് പറയൂ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നർമ്മദ കോളേജിലേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അഞ്ചു കിലോ കഞ്ചാവ് കൊടുക്കണം അത് കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് അഞ്ചു കിലോ കഞ്ചാവ് വേണം അതിനെതിരെ ആകെ പതിനഞ്ച് കിലോ കഞ്ചാവ് ചെയ്തല്ലോ അന്നൊരു തെറ്റെന്ന് ചെയ്യാത്ത എന്നെ നിങ്ങൾ കുടുക്കി ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊടുക്കും അതിന് ഞാനിങ്ങനെ ചുമ്മാ പാട്ടൊക്കെ പാടി ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ പാട്ടും പാടി നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് നടത്തിയില്ല മൂന്നാം വളവിൽ സൂര്യ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അവിടെ നടന്നത് ഒരു ബോഡി ഡബിളിംഗ് ആണ് പിന്നീട് പ്രേതത്തിന്റെ പേരിൽ അവിടെ നടന്ന പല കൊലപാതകങ്ങൾക്കും സൂര്യ ചേർക്കും മറ്റു പലർക്കും പങ്കിടുന്നത് എനിക്കറിയാം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്തെ പ്രധാന ഡ്രഗ് ഡീലേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിത് തൽക്കാലം കുത്തി പോകുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ആശാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാർക്കോട്ടിക് കേസ് ഡെഡി ബിസിനസ് ഇനിയൊരു കൊലപാതകം കൂടെ മൂന്നാം വളവിൽ നടന്നു മൂന്നിനെ ഞാൻ പൂട്ടും 